Ho capito, ho capito, non ti preoccupa. Però mi dispiace comunque. Spero che, non lo so, tu possa vedere un attimo. Vedete, ho capito comunque, non ti preoccupa. Comunque mi dispiace tanto e ricordate che ti voglio bene. Certo non lo sa, insomma. C'hai tutta la famiglia, ne ha verità, quindi. Se non ti rispondo, non ti scrivo, lo sai perché. Vabbè, mi dispiace, un bacio, un abbraccio grande grande. Eh? Da parte mia e di tutti. Ciao Adri. Ho capito a cosa ti riferisci, ricordo l'articolo, ma un ulteriore chiarimento riguardo quell'articolo ti avrebbe fatto comprendere meglio la situazione. Non sono d'accordo con ciò che hai detto, ma ormai non è più il caso di parlarne visto la decisione presa. Sei stata gentile a dirmelo tu, l'ho apprezzato. Posso solo dirti che ti voglio tanto bene e sarai sempre nel mio cuore. Guarda Adriana, ti faccio un breve audio perché poi sto al lavoro... Non è che posso star tanto. Non voglio più entrare nel merito di questo discorso perché sono cose che mi fanno tanto male e mi dispiace sentir parlare di queste cose, mi scoraggia. Io continuo sulla mia strada e credo in Geova, credo nella sua giustizia. Ognuno rimane delle sue opinioni rispetto alla tua decisione perché ognuno decide per la propria vita. Mi sento di darti soltanto un consiglio. Uh, mi dispiace, forse, se mi posso permettere, non lo so, forse non mi prendere per uh, presuntuosa. Non so se magari parlando con qualcuno, col tempo, goccia a goccia, queste cose si sono instillate nel tuo cuore. A me dispiace veramente tanto. Eh, perché io te lo dico da, da sorella, perché ancora sei mia sorella, questi sono discorsi apostati e quindi non, mi dispiace che sei arrivata a queste conclusioni. Il mio consiglio è se ancora hai un briciolo, una fiammella, una goccia di amore per Geova e, e per la sua organizzazione che comunque è l'unica organizzazione che nel mondo mostra e dà amore con tutti i difetti che un'organizzazione imperfetta ha, prega Geova, chiedi il suo aiuto. Non cedere a Satana, prega Geova. Ti voglio bene Adriana. Chiudo qui il discorso e ti prego non ne parliamo più. Ti abbraccio forte. Io sono convinto di seguire l'organizzazione di Geova, indipendentemente dal mezzo umano che usa. È l'unico popolo che porta il nome di Geova e risponde a tutte le caratteristiche che diceva Gesù. Ora io ti voglio bene e te ne vorrò sempre, ma adesso io ti saluto con un grande abbraccio. Se in futuro avrai modo di verificare come è andato avanti questo popolo e decidi di tornare, fammelo sapere quando sarai di nuovo una testimone dell'altissimo sovrano Geova Dio e di Gesù. Adesso non voglio continuare a parlare di questo. Non è necessario che mi avvisi quando parli parlerai con gli anziani o se non lo farai e di quando ci sarà l'annuncio alla dunanza. Non mi resta che salutarti. Un abbraccio forte. Ciao ciao. Ciao Adri. Mi dispiace tanto Adria. Mi dispiace tanto cara sorella. Mi dispiace. Ti prego non allontanarti da Giova. Ti prego. Ti prego per favore non allontanarti da lui per favore. Lui è l'unica, l'unica strada, l'unica strada di uscire, non lo di uscita per favore, non allontanati, mi dispiace, mi dispiace tanto, guarda che Satana non lascia nessuno proprio, mi dispiace, cerca la, mi dispiace, non lo so, sono, sono proprio gelata, ti giuro, sono, le membri del corpo, sembra che il mio corpo è proprio morto. Sentendo questo ti giuro, no, 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 sono senza parole Adri, ti giuro, sono senza parole, mi dispiace tanto, mi dispiace per favore, non abbandonare Giova per favore, non abbandonare la sala dei regni per favore, lascia tutto nelle mani di Giova per favore, se questi sono i suoi principi noi dobbiamo solo seguirli, ti prego Adriana, ti voglio tanto bene cara, veramente ti voglio tanto tanto bene perché tu sei una persona veramente buona. Buona, buona, veramente. Il poco che ho vissuto con te veramente mi ha fatto vedere una persona veramente brava. Mi dispiace tanto, mi dispiace. Un abbraccio forte, eh, cara. Mi dispiace tanto. Ciao, cara. E pregherò per te, ok? Pregherò Giova per te. Mi dispiace. Dai, coraggio, non, non ti abbattere. Non lasciare che il Satana prendi posto, ha capito, per favore. Continua ad andare in sala, per favore, ok? Finché le cose si aggiustano. Ti abbraccio, ciao. 
Dopo questo io continuo per la mia strada. Non mi mandare gentilmente più sms. Vedremo come andranno le cose. Eh, guarda, io ti ringrazio per la fiducia mia, ma eh, dissento perché cioè, la coscienza non ti può allontanare da Geova, tanto più che dici di amarlo. E, e io mi rendo conto che tu ti rendi conto che questa è la verità. Quindi eh, prima di fare questo passo, perché allora piuttosto non metti la cosa in preghiera a Geova e piuttosto non scrivi eh, una lettera per, eh, per chiedere che ti venga dato un aiuto lì dove ce n'hai bisogno magari. E vedere un attimo eh, sta aspetto perché eh, cioè, è comunque una, una decisione, non dico repentina, ti ripeto, eh, l'avevo già intuito che c'era qualcosa che non andasse. Però è comunque una decisione, una decisione dura, quindi se ti fidi di me, cosa che comunque fai? Perché non mi concedi il beneficio del dubbio per provare a fare così come ho detto? Cara Adriana, mi dispiace che tu non abbia capito quello che ti volevo trasmettere. Un giorno lo capirai, almeno spero. Geova darà anche a te il tempo di ravvederti. E visto che stai seguendo la via apostata, i nostri rapporti finiscono qui. A meno che tu non torni nella strada stretta che porta alla vita. Ah ok, grazie tesoro di avermelo dato. Sì, provvedo così, vediamo un po'. E va bene, grazie tante, grazie a te. E mi raccomando, qualsiasi cosa, se hai bisogno, io ci sono adesso e anche in futuro, ok? Un bacio grande.